تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نجد لفضي يتخون بتم الله أتى لفضي رحم ذا إشبريهم لفضي بريتي كرهم ديم ذا بريتي كرهم فاليا Kërkojmë brojtje të Allahu nga e keqia vetë e son dhe nga vepra tona të këqia. Ka u dhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe ka e devion Allahu nuk ka kush që u dhëzon, dhe shmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahu të një, i cili nuk ka artak dhe nuk ka rival, dhe dhe shmoj se Muhammed i ashtrob dhe i dërguar i ti, salavatët dhe selamet e shumë të të Allahu të qofshin për të për familjen e ti, dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjitha ta që e ndjekin u dhe në tyre delin në ditën e gjykimit. Matej, vazhdojmë me ledzimin dhe komentimin e librit të qmuar Esheria të autorit Imam Abu Bakr Muhammad Ibn Al-Husayn Al-Ajurri Rahimahullah me komentimet dhe shpigimet të Sheikh Rabi Ibn Hadi Umeir Al-Madkhali حفظه الله تعالى كما نبروار ما تيما نبذي ما قرآن ذا سي قرآن يشت فيال الله ذا نكشت يكريوار فهم سان منيرات شمتا نا دتاية شمتا كا يكاسيل ارغومين يكاسيل الله طوري رحمه الله ارغومينتا شمتا بركت شاشتيا dhe refuzimet e detajuara kundër atyre që thonë ndryshe. Në mësimin e, për para se të fillojmë me temën e re, në mësimin e kaluar, përmendëm një qështje që nuk e sëjaruëm, ajo është shprejhja Khalifetullah, Khalifja i Allahut, është diçka që i është thonë Ebu Bekrit radhe Allahu anhu, dhe aji, e ka mëhuar dhe e ka qërtuar e ka qërtu dhe të të shprejhen e këtil sepse nuk është kuptim i drejt pasi khalife në gjuhën arabe i thuet dikujt që vjen pas dikujt që është larguar ose ka vdekur dhe më thanë thuet për dikan që është mungon dhe më thanë është largu dhe në vendin e ti kam betë pra khalifja dhe nuk lejohet thuhet në këtë mënyrë për Allahu në subhanahu wa ta'ala pasi Allahu nuk vdes është i gjallë i përherëshëm dhe nuk vdes asë njëherë edhe e kam thonë pra disa prej ose dikush prej selefit ndast asaj që është përmendur dhe më thanë si fjallë është përmendur ose kanë pasur për qëllim të thonë khalifet cilin e ka siel Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, shprejhja është me kuptim të keq edhe është gabim. Dë më thonë këtë e ka qërtu e bubekri radhe Allahu anhu dhe e kanë dalu këtë fjallë. Dhe këtë fjallë e kanë marrë sufit dhe e shfridzojnë për të pretendu se njerëzit janë për në tokë si në pozitën e Zotit, edhe kjo është pa dyshim se besimi devijuar. Edhe këtë ka marë dhe më shumë e ka përhapur Sejt Kutubi, duke thëndë se njëri ju është khalifja i Allahut. Kjo është nga më skuptimi i drejti a jetit, sepse ku ka thënë Allahu inë një gjajilun fil ardi khalifa, të më thënë në do të kryojnë në tokë, khalife me këtë fjallë, ka disa komentime prej djetarve të tëfsirit, mirë pa e nuk dhe të thotë që nuk ka thonë pra në jetë, dhe të kryoj khalifen tim, zëvencin tim, por më kanë bësë që e zëvencon njëni tjetër, ja khlufu ba'du hum ba'da, si kanë thonë disa prej djetarve të tëfsirit, pra që 
zavencon generata e re, generata e vjetër, dhe më thënë që zavencohet vazhdimisht, edhe që është, ose që vjen si zavendës i kryesave të më parëshme që kanë qenë prezente në tokë, ose me kuptimet këtila, Allahu Alem, dhe nuk është, pra nuk lejohet asë si të thuet, si zëvenda si Allahut, pasi kjo fjalë pra në gjuhën arabe e ka këtë kuptim, si zëvendësim për dikan që është larguar, që mungon, nuk është ma, ose që ka vdekur, edhe për ndajt nuk lejohet të thuhet në këtë mënyrë. Në vazhtim, pra, autori Rahimahullah ka hapur një kapitull të ri, tem të re, dhe thot babu të frii ma'rifatil imani wal islami wa shara'i iddin të më thonë degzimet në njohje në imanit islamit dhe normave të normave ligjore të fes thot alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi të timu salihat walhamdulillahi ala kulli hal pra lafdia i takon Allahut që me dhuntit e ti plëtsohet gjdo e mirë, dhe lafdia i takon Allahut në se cilën gjendje dhe se cilën situat, wa sallallahu ala sejidina Muhammedin, en nebi, wa alihi wa sahbihi wa selleme teslima, edhe salavatet dhe selame të shumëta të Allahut që ofshin për zotrin tonë, Muhammedin, profetin, për familjen e ti dhe për shokët e ti. Mëtej, thot, e më bad, Fa'lemu rahimen Allahu ta'ala wa ijakum, pra dijeni, Allahu nga mëshirof neve dhe juve, se Allahu i lërcuar, e ka dërguar profetin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, të të gjithë njerëzit, në përgjithsid, më thëmë pa përjashtim, që ta pranojnë dhe ta miratojnë të uhidin e Allahu, të thonë, la ilaha illa Allah, nuk ka ta dhëruar të drejtë përve së Allahu, Muhammedun Rasulullah, Muhammedi është i dërguar i Allahut, kështu që kush e ka thonë këtë me bindje nga zemra dhe e ka shqiptuar me gojën e ti, kjo i ka mjaftuar. Më thënë, kjo ka qenë feja. E ka dërgu Allahu, Muhammedin sallallahu anë sëmë për gjithë njerëzit, që ta thonë këtë, vetëm për të uhid. Dhe thotë, kush ka vdekur në këtë, aj, do të shkojnë gjennet. Më thënë, kush ka vdekur në këtë, me këtë që e ka besuar bindëshëm me zemër se nuk ka ta dhërë të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedi është robë dhe i dërguar i Allahut dhe e ka shqiptuar me goj dhe ka vdekur në këtë situat dhe përfundimi ti është gjenneti pas ta këtë felem ma amen bidhalik wa akhlasu të uhidahum Farada alejhim u salate bi Mekke Kur e besuan këta Dhe e vequan me të uhid Allahu në lartësuar Atëher Allahu u e bari obligim namazin Duke qenë në Mekke Fesaddeku bi dhalike Wa amenu wa sallau Pra ata e besuan këta Edhe e forcuan imanin Dhe e falen namazin Thumme farada alejhim u l-hijra Pastaj, Allahu u e bërë obligim shpërngulljen, ose emigrimin. Fëhajaru u e faraku al-ahle u al-autan, dhe ata u shpërngullën nga meka, dhe undan prej familjes dhe vendit, vatanit. Thumë farada alejhim bil medine, as-siam. Pastaj në medine, Allahu u e ka bërë obligim agjerimin. Fëamenu wa saddeku wa samu shëhra Ramadan Më thënë, kanë besuar, e kanë vërtetuar, këta kanë pranu Dhe e kanë gjeruar muajnë e Ramazanit Thumë me farada alejhimu zëka Pastaj wa ka bërë obligim zëkatin Fëamenu wa saddeku wa adda u dhalike kema umiru Edhe besuan, bindëshëm Dhe e kryen e dhan zëkatin ashtu si kanë qenë të urdhruar Thumë me farada alejhimu l-gjihad, fëgjahadu al-bëgjida wa l-qarib, wa sabaru wa sadaku. Pastaj, Allahu wa ka bërë obligim luftën, të luftojnë, dhe ata kanë luftuar edhe armiqë të afert edhe armiqë të largët, 
kanë qëndruar me durim, me sabër dhe e kanë bërë këta me sinceritet. Thumë me farada alejhëmë lë hajj, fe hajju wa amenu bihi, pas taj wa ka bërë obligim hajjin dhe ata kanë kryer hajjin dhe e kanë besuar. Falemma amenu bihadihi lë faraid, kur i besuan gjitha këto obligime, wa amilu biha, tastikën bi kulubihim, edhe i kanë vepruar, i kanë kryer, ato i kanë bërë obligimet, me besim me zemër, wa qawlen bi alsinatihim, edhe duke e than me goj, wa amelen bi gjawarihihim, edhe duke vepruar me gjymtyr, ose me trup, atëher, thot, qal Allahu azza wa gjell, atëher Allahu ka than, pra ka zbritur ajetin, al jaume akmeltu lakum dinakum, wa atmemtu alaikum ni'mati, wa radhitu lakum al islam dina. Sot, ju aplëtsova fen tuaj, e kryva dhuntim ti me ndajus, dhe jam i knaqur që feja juaj tjetë islami. Gjithashtu ka than Allahu, wa men jebte ghikajra al islami dinan, falen juqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al khasirin, pra ku shkërkon fej tjetër përveç islamit, ati nuk i pranohet, as një fej tjetër, të më thamë, dhe në ahiret do tjetë i humbur dhe gjithashtu ka than inë dine inda Allahil Islam pra feja tek Allahu fej është Islami dhe thot ka than profeti sallallahu alaihi wa sallam bunje l-Islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illa Allah wa anna muhammed al-rasulullah pra Islami është ndërtuar bi pes shtylla dëshmija se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhammedi është i dërguar i Allahut, wa i qami s-sala, falja e namazit, wa i ta i zëka, dhe një e zëkatit, wa saumi shëhri Ramadhan, a gjerimi i muajt Ramazan, wa hajju l-bejti me një stëta'a i lejhi sebila, dhe haji vizita e qabës për atë që ka mundësi për uftim, dheri atje. Pas taj thot, autori Rahimahullah, thumme, bëjjene në nëbiju sallallahu alaihi wa sallam, li ummetihi shara'i al-islam. Pas taj, profeti sallallahu alaihi wa sallam, në vazhdimësi, ua ka sjaruar njerëz umetit të ti, ja ka sjaruar regullat e islamit, ose ligjet e islamit, halem ba'da hal, dëmë thën, situat pas situat, ose në se cilën gjendje të ndryshme, ua ka të regu regullat e normat ligjore të islamit dhe thot wa se në dhkuru ha insha Allahu ta'ala dhe ato do t'i përmendim në dasht Allahu në vazhdim thot wa hadha rahime kumë Allahu ta'ala tariku l-muslimin dhe kjo është rruga e muslimanve ose udha e muslimanve Allahu ju mëshiroft thot fe in ihtëtëgjë muhtëtëgjën bil e hadithi lëti rujet nëse dikush argumenton merë për argument hadithet që janë transmituar si që është hadithi men qale la ilaha illa Allah dëkhal al gjenna pra kush thot la ilaha illa Allah hinë gjennet thot ati i thuhet hadhihi kanet qabla nëzul il faraid dhe më thënë kjo ka vler para zbritjes obligimeve, normave të shëriatit, si që i përmendëm me radhë. Dhe kjo është mendimi i djetarve të muslimanve, të cilët Allahu i ka e mërtuar se janë djetarë, dhe kanë qenë prijes si pas të cilëve orientohen njerësit ose drejtohen, me priashtim të murgjirë, të murgjirëve, murgjirët të cilët e kanë dzirë dhe më thënë të cilët kanë dalë prej grupit ose udhës në cilën kanë qenë sahabet dhe tabiunët ata që i kanë pasu sahabet mënyrën e mirë dhe kanë dalë prej mendimeve të djetarve të mëdhenjë të umetit që janë njerës të më thënë me cilët qëtësohet njeri u kuri përment mendimet e tyre edhe thot nga gjitha këto do t'i përmendim ato që na dhe më thënë që i kemi në dituri që na kujtohen me lejë në Allahut 
dhe Allahu i lartësuar është dhënësi i suksesit për zdo udhëzim dhe a i që i e pëndihmen për këta dhe nuk ka ndryshim e asë fuqi për vetë se me ndihmen e Allahu të subhanahu e teala. Këto janë që e ka thënë si hyrje në këtë temë dhe vazhdon duke i përmendur argumentet hadithet që i transmiton aj me zinjirin e ti deri të sahabet pra si që dihet në këtë liber ka thonë haddethana Abu Bakr Umar ibn Sa'id al-Qaratisi kal haddethana Abu Bakr Ahmed ibn Mansur al-Ramadi kal haddethana Abu Salih kal haddethani Muawiyah ibn Salih an Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiallahu anhuma të më thonë me këtë zinjir ka transmituar nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma thot fi qawli Allahi azza wa gjall në lidhja me ajetin huwa lëdhi anzala s-sakinat fi qulubi l-mu'minin li jazdadu imanem ma'a imanihim të më thonë Allahu në shtaj që e zbriti qëtsin e ti në zemrat e besimtarve që atyre të shtohet imani pas ose përmbi imanin që e kanë pas pra që të shtohet imani, krahas imani që e kanë pas. Ka thonë Abdullah ibn Abbas, inna Allah azza wa gjellën ba'atha nëbijahu Muhammedan sallallahu alihi wa sallam bishahadati an la ilaha illa Allah. Të më thonë, Allahu e ka dërguar profetin e ti, Muhammedin sallallahu alihi wa sallam, që të thras njerëzit në dusmin, la ilaha illa Allah, se nuk ka të adhuruar të drejtë për e së Allahut. Falemma sadaqa biha l-mu'minuna zadehum s-salah kur besimtarët të besuan këta dhe e miratuan, e verifikuan, atëherë Allahu u ashtoj namazin. Felemma sadëku biha zadëhum së jam, kur e besuan këta, u ashtoj agjerimin. Felemma sadëku bihi zadëhum së zëka, kur e besuan këta, u ashtoj zëkatin. Felemma sadëku zadëhum ul hajj, kur pasi e besuan këta dhe e realizuan dhe më thënë me me vërtetësi, u ashtoj hajgjin. Felemma sadëku bihi zadehum ul gjihad, kër e besuan këta, u ashtoj urdhrin për luft, thumme akmele lehum dinehum, pastaj u aplëtsoj fejn, dhe tha, el jome akmeltu lekum dinekum, u atmentu alejkum nimeti, u raditu lekum ul islam e dina. Sot ju aplëtsova fejn, dhe e përso sa dhuntin ti mënda jush, dhe jam i knaqur që feja ju ajt jetë islami. Pas të e thot ibn Abbas, radhiallahu anhuma, wa kana l-mushrikuna wa l-muslimun, ja hudjuna gjemi'an, kurse musliman dhe mushrikët dhanin haq bashk në qabë. Falemma nezalet bëra'atu, nufi al-mushrikuna, an il-bejt il-haram, të më thanë kur zbriti surja tëwbe, ose bëra'a, atëher, u largua në mushrikët prej, prej gjamis së shend, ose shpis së shend të Allahut, u haqgja l-muslimuna la ju shërikuhum fil bejt il-harami ahadum min al-mushrikin. Edhe atëher, muslimanët bën haqgj, duke mos u përzirë me ta, apo duke mos marë pjesë me ta, më thënë, në qabë, asë kush prej mushrikve. Wa kane dhalike min tëmamin një'me. Edhe kjo ishte përsosja e dhuntis. Pra kjo është tefsiri, Ibn Abbasit radhiallahu anhuma, pra qka do thot plëcimi i fejs, dhe qka do thot përsosja e dhuntis. Prandaj, Allahu ka than, el jo me jais e ledhina kefaru min dinikum, pra sot, kanë humbur shpres mos besimtart, që t'ju këthen, dhe më than prej fejs suaj, fela të akshauhum, wa akshauni, wa akshauni, pra mos u friksoni prej tyre, por friksoni prej meje, thot Allah i lartësuar, el jo me akmeltu lekum dinekum, wa atmentu alejkum nimeti, wa raditu lekum ul islam e dina, sot ju aplëtsova fejn, e përsosa dhuntin ti me nda jush, dhe jam i knaqër që feja ju e tjetë islami. Pastaj thot imam Ajurri, rahimahullah, thot haddethana Abu Abdillah Muhammad bin Makhled al-Attar, kal haddethana Abu Yaqub Ishaq, ibn Ibrahim al-Saffar qal haddethani Muhammad ibn Abdelmelik al-Masisi Abu Abdillah qal 
كنا عند سفيان بن عيينة مثلا برا أبو عبد الله عبد الملك المصيصي ثود يسمى سفيان بن عيينة في سنة سبعين ومئة نفيت نيتشن تشتاذيت تجريتت برا كتاين نزان ستا سفيان بن عيينة سي كان شين برا نيتشن تا سفيان بن عيينة نمكة نفيت نيتشن تشتاذيت ثود فسأله رجل عن الإيمان ني نيريا بيوتي سيتش كانشت إيماني سفيان بن عيينة أي كثان قول وعمل إيماني أشت فيال ذا فيبر ذا كثان إكابيوت بيوتي يزيد وينقص دمثان شتوهد ذا باكسوهد كثان سفيان بن عيينة يزيد ما شاء الله وينقص دمثان شتوهد ساتدوي الله وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه برا إذا باكسوهد داري ساموس مبيتت مشهوم سكاتش هذا كبر شين ما دورنا تي بس تايثوت نينيري اكا بيوتور كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل دون فانسيت بايم ما ديسانيير ستنا تشثون سيمان يانشتفتن فيال ذا يو فيبر كثان سوفياني كان القوم كان القول كان القول قول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده دوثت كيف يال دوثت كشتشين الساكت بربارة ستزبريسين نورما تشرياتت بربارة ستزبريسين ليجت شيك أزبريت الله كثان إن الله عز وجل بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة برا الله أكدر قوار بروفيت انتون محمد صلى الله عليه وسلم تتجيث نيرزت بابريا شتيم جتثون لا إله إلا الله وأنه رسول الله ذا برات ثون سنوكا تذروار تدريت برويس الله ذا سعي ينش تدرقوار يا الله فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كورثان كتا مكاتك عن برويتور جاكون ذا باسوري ناتورة برويت سا ما تدريت أنك سايفيالة كورسا لغاري أتورة أنشتك الله ذا باستاي فاجدان سفيان ابن عيينة Thot kur Allahu e provoj sinceritetin e zemrave të tyre për këta, du më thënë e vërtetoj pra e nëzorin pa sinceritetin e që i kishin ata në zemr, e ka urdhruar për nga merin sallallahu anë sëllim që ti urdhroj besimtart të falin namazin. Dhe për nga merin sallallahu anë sëllim i ka urdhruar dhe ata e kanë falur. هذا ثوت سفيان ابن عيينة فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول سيقول مساكشين باركتا نقدو تكشتا باردو بي أي ملاتيمي ما هرسم مثلا شي كان برانوسا نقاطا دروار تدريت بروتس الله نقدو تكشتا باردو بي نشوف ساكشين برانوكت أوردر باستا يكور الله أفرتتوي سنشاريتين زيمرا وتتورة e ka urdhruar për nga merin sallallahu anë sëllim që ti urdhroj të shpërngullet në Medina dhe për nga merin sallallahu anë sëllim i ka urdhruar dhe ata e kanë bërë këta edhe thotë wallahi nëse nuk e kishin bërë nuk do të kishte bërë do bi besimin filim a i miratimi i parë as namazi i tyre pas taj kur Allahu e vërtetoj sinceritetin e tyre në zemrat e tyre i ka urdhruar që të kthehen në meke dhe të luftojnë edhe kunder baballarve dhe bive të tyre deri sa ata të thonë të njetën fjalë edhe të falin të njetën namaz dhe të shpërngullen si që janë shpërngullur ata edhe për nga meri sërallan se mi ka urdruar dhe ata e kanë bërë këta deri sa ka pas edhe njeri prej sahabeve dhe më thonë që e ka vra babajnë e vetë edhe dhe thëtë ja ka prej kokën edhe ka thonë i dërguar i Allahut kjo është koka e shekhut të kafirve mos besimtarve edhe thëtë wallahi nëse nuk i kështin bërë këta nuk do të kështë e bërë do bi besimi i parë as namazi as hijreti i tyre i parë dhe kur Allahu e vërtetoj sinceritetin e tyre në zemrat e tyre i ka urdhruar që të bëjnë tawaf dhe më thënë të bëjnë hajtë me duke adhuru Allahun me tawaf rrëth qabës 
dhe ti ruajn kokat për modesti, du më thënë edhe për ullësi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ata e kanë bërë këta edhe wallahi nëse nuk i kështin bërë nuk do të kështë e bërë do bi besimi i parë as namazi, as hijreti dhe as lufta kunder babalarve të tyre dhe kur Allahu e vërtetoj sinceritetin e zemrave të tyre e urdhëroj që të marë prej e urdhëroj për nga merin sallallahu në sërëm të më thënë që të marë prej pasurive të tyre sadaka me të cilin i pastron ata dhe për nga merin sallallahu në sërëm i ka urdhëruar dhe ata e kanë bërë këta sa që e kanë dhanë në deri në pikën e fundit edhe atë që ka qenë pak edhe atë që ka qenë shumë dhe thotë vëllahi nëse nuk i kshin për këta nuk do të kishtë e bërë do bi besimi e as namazi as hijreti dhe as lufta dhe as haji tawafir qabës dhe kur Allahu e vërtetoj sinceritetin në zemrat e tyre atëher dhe më thënë me gjitha këto urdhra që kanë ardhë një pas një prej ligjeve të imanit atëher Allahu u ka thënë atyre e lio me ekmel të lekum dinekum më thënë sot ju aplëtsova fejn deri në fund të jetit pas të i thotë Sufjani bënu jene kus la kus la një prej vecërive të imanit ose prej stylave të imanit aj të këne është mos besimtar kurse kus e la nga përtacia ose nga është kujdesi nga jo të më thënë mos kujdesi atëherë aj disiplinohet të më thënë dënohet për mos kryerje në obligimit pra nuk bëtë qafir por aj që e refuzon dë një prej ligjeve të imanit ose regullave të imanit dhe më thënë aj është të ne mos besimtar kurse aj që e lem nga përtacia ose nga mos kujdesi atëherë aj duhet të disiplinohet dhe me ketë aj është besimtar i mangët të më thënë me besim të mangët ose të zvogluar ka thënë hak edhe sunë kështu është sunëti e blighë anni mënse ale kemi në nësë më thënë të regoja të gjithë të tjerëve transmitojnë nga unë të ata njerës që të pyesim dhe thëtë këto janë fjallë të që i ka transmitu pra imam Azurri nga Abdullah ibn Abbas dhe nga Sufjan ibn Ujejne e shofim pra në këtë temë thëtë babu të arif babu marifat il imani wal islam o shara i iddin dhe thëtë njohja e imanit islamit dhe ligjeve të fesë dhe thëtë se në këtë temë i shpjegon në detaje që është jetë ose detaje të fesë edhe e sëqaron cili është dalimi mes iman, islam dhe cilat janë dalimet mes ligjeve të islamit brenda islamit ka thonë pra në fillim me falenderim dhe Allahut edhe lavdin dhe Allahut edhe salavate për me nga merin salallahu në sëmë ka thonë dijeni Allahu në mëshirof neve dhe juve se Allahu e ka dërguar Muhammedin sallallahu anë sëllim të gjithë njerëzit që ata të apranojnë të uhidin dhe thëtë Allahu e ka dërgu Muhammedin sallallahu alihi wa sëllim të i gjithë njerëzimi pa për jashtim si ka thënë Allahu inna arsalnake bil haqqi bëshiron më në dhira dhe më thënë ne të kemi dërguar me të vërtetën dhe më thënë që të kumtosh të vërtetën si përgëzues dhe qërtues pra për gjithë njerëzit edhe arab edhe jo arab pasi dihet se pengameri sallallahu në sëmë dhe qohet prej pengamerve të tjirë me atë që pengamer lëku i ti është i përgjithshëm për gjithë njerëzit i përfshin e përfshin gjithë njerëzimin kurse pengamer të më parëshëm se cili është dërgu të një populli caktuar edhe prandaj thuet se të gjithë njerëzit që jetojnë nga kohë e pengamerit sallallahu në sëllim deri në ditën e gjykimit janë umeti Muhammedit sallallahu në sëllim me kuptimin e umetit të të cilët është dërgu sëpse se cili i pengamer ka një popull të i cili është dërgu të më thanë është dërgu 
هودي تاع بوبولي عاد صليه هو الزرقو تاع بوبولي ثمود اكستو مراد شعيبين مديان هذا ديسا موسى عليه السلام الزرقو تاع بنو اسرائيل كتو تشوهن وماتي بنو اسرائيل اكستو ماتي موسى عليه السلام اكستو بوبولي موسى عليه السلام كتان بوبولي ايثيريس وماتي ايثيريس Prandaj thuat për së cilin që ka jetu nga koha e pengamerit sallallahu anë se mde që jeton deri në ditën e gjykimit thuhet umeti Muhammedit sallallahu anë se mde më thonë popullit të të cilit është dërgu Muhammedit sallallahu anë se mde për marë parasysh arab, jo arab i bardh, i zi, i verdh, i kuq të gjithë njerëzit në thot përfshihen me këtë e mërtim si ka thonë pengamerit sallallahu anë se mde والذي نفس محمد بيده طشعت ندورا تسلت شبيرت محمد لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة كفن ستسلي بريكتي أمتي يهودي ولا نصراني شوفت يهودي وسا إكريستر شدجون برموع ثم لا يؤمن بي فاستاي نوك مبسون نوك بسون بنامرين صلى الله عليه وسلم إلا كان من أهل النار أي دوت يد بري بنور في تجهنيمت هذا كثان الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مثلا كم درجوار مصير بر جثة كريسة هذا جثة شتو كثان وما أرسلناك إلا كافة للناس مثلا كم درجوار فتم pra gjithë përfësirës për gjithë njerëzit pra për të gjithë njerëzit se cili për nga merë është dërguar të populli ti kurse Muhammedi sallallahu anë selem është vula e për nga merëve përfundimi për nga merëve nuk ka për nga merë pas ti dhe për nga merë loku i ti ose shpallja që i ka ardhur ati vlen për gjithë njerëzit dheri në ditën e gjukimit të gjithë pra e ka dërgu Allahu për nga merin së lallahu në sëmë të gjithë njerëzit për qka që ta pranojnë të uhidin të gjithë njerëzit që të thonë se vetëm Allahu kryuesi jonë është i vetëmi që meriton të adhurohet dhe nuk adhurohet asë kush përveç ti pra e ka dërguar me të uhid për të gjithë njerëzit që të pranojnë se vetëm kryuesi duhet të adhurohet pasi aj subhanahu vë ta'ala i ka kryuar njerëzit për këtë qëllim i ka kryuar që të adhurojnë Allahun edhe që zdo vepër që e bëjnë për adhurim të jadrejtojnë vetëm Allahu subhanahu vë ta'ala edhe kjo kë besim përfshijet të fjala la ilaha illa Allah që të thot nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut edhe kjo është fjal madhështore ka thonë për nga meri sallallahu anë sallam që nëse pëshohet la ilaha illa Allah në njërën antë pëshores edhe në qëfse vihen toka dhe qiejt në anën tjetër të pëshores edhe të gjithë banorët e tokës dhe qiejve përveç Allahut ma shumë do të pëshoj fjala la ilaha illa Allah ose si është në hadith se kjo ka qenë porosia e nuhit alihin salatu vëselam për të birin e ti të më thënë që e ka porositur me këto fjal me këto porosi pra kjo është fjala me e madhe që e thot njeriu edhe ka kuptim të madhe edhe kitë kuptim kitë kuptim është aj që të cilin e kanë luftu më shrikt që kanë qenë gjallë atëherë kërë është dërgu për nga meri sallallahu alaihi wa sallam prandaj ata e kanë luftu për nga meri sallallahu alaihi wa sallam pasi nuk e kanë pranu kuptimin e kësaj fjallë edhe kjo do të thotë se nuk mjafton vetëm të thuhet me goj për duhet të plëtsohen kushtet e fjallë së da ilajnë Allah për cila do të flasim ma vonë nuk mjafton vetëm të thuhet edhe Mushrik të kanë kuptu që nëse e thonë këtë fjalë, dhe thotë se duhet ti rënojnë gjithë të adhuruarit të tyre, të rënojnë gjithë fejnë që e kanë pasë dheri atëherë, të më thënë, kur thuet la ilaha illallah, 
mohohet adhurimi i gjdo gjaja, gjdo kuj tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ata e kanë luftu, e kanë maltretu për nga merin sallallahu alaihi wa sallam për shkak të kësaj fjale dhe për këtë shkak për nga merin sallallahu alaihi wa sallam është largu prej mekës edhe pas taj është urdhruar që të luftoj gjithashtu për këtë fjal që pa tjetër të gjithë njerëzit të thon këtë fjal pra të thon atë për cilën janë të kryuar atë për cilën egzistojnë njeriu edhe gjindët egzistojnë vetëm që ta avurojnë Allahun subhanahu e ta'ala kurse shirku edhe avurimi tjetër kujt përveç Allahut kryuasit të tyre është padrecia me e madhe pra ndaj ka thonë për nga meri sallallahu në sëmë u mirtu en u katil en nëse hëtta jeshedu en la ilahe illa Allah u en një rasullullah pra jam i urdhruar që ti luftoj njerëzit dheri sa të thonë se nuk ka ta avuruar të drejt përveç Allahut dhe se unë jam i dërguar i Allahut Fejda kaluha asamu minni dimaëhum wa emualehum illa bihaqqiha Kur ta thonë këta, atëhere kanë të mbrojtur gjakun dhe pasurin e tyre përvetë se me hakun e kësaj fjale Pas taj ka thonë në autori ku se ka thonë këtë fjal edhe ka qenë i bindur me besim bindës në zemër dhe e ka shqiptuar me goj kjo i ka mjaftu pra në fillim të shpaldjes kjo ka qenë urdhri që i ka ardhë për nga merit sallallahu anë sëmë, vetëm të thrasë për në të uhid dhe asë gjë tjetër, vetëm që të thrasë njerësit që të largohen prej shirkut dhe të avecojnë adhurimin vetëm daj Allahu të subhanahu wa ta'ala nuk ka qenë, nuk ka pas asë një ligjë tjetër, asë namaz edhe asë gjë tjetër përveç se për nga merit sallallahu anë sëllem është falë, ka falë namaz e na file të më thënë namaze vullnetare, ka falë aja dhe sahabët e ti, gjithashtu kanë falë namaz, mirë po nuk ka qenë obligim. Kështu që në atë ko, vetëm aj që e ka pranu, të më thënë aj që vetëm këta e ka pranu, ka mjaftu ka qenë besimtar, i plot, me imanin e plot, edhe nëse ka vdekur në këtë gjendje, ka vdek si besimtar, edhe ka qenë, në të thëtë, me gjenetin e garantuar pas taj pas kësaj Allahu e ka urdhruar të nga merin sallallahu anë sëllem për pes namaze edhe kjo ka ndodhë në vitin e djetë pas shpallis dëmë thëmë djetë vjetë për nga merin sallallahu anë sëllem nuk ka thirur për asë gjithë tjetër për vetë se për të uhidë dhe pas dhëtë vjetës i ka ardhë urdhri për namazin dhe kjo ka ndodhur në natën në cilën i është do isra dhe më thënë udhtimi i natës nga mekja në kudz dhe mi raj ngritja në qil është ngrit për nga meri sallallahu anime sallem dhe është taku me për nga mert gjithashtu e ka taku babajnë e njërzimit Ademin a.s. në qildin e parë, Isajnë dhe Jahjanë në qildin e dytë, Jusufin në qildin e tretë, Idrisin në qildin e katërtë, Harunin në qildin e pestë, Musajnë në qildin e gjashtë, dhe Ibrahimin a.s. e gjmejin e ka taku në qildin e shtatë. Kjo ka qenë për nderim për pengamerin sallallahu a.s. dhe ka kalu edhe qildin e shtatë për nga meri sallallahu anë sëllem dhe ka shku deri të sidratul munteha indeha gjennetul mëua aty ku është gjenneti pra në sidratul munteha dhe aty Allahu i është drejtu për nga meri sallallahu anë sëllem i ka fol edhe gjithashtu kë ka qenë nderimi tjetër për nga meri sallallahu anë sëllem pasi për gjithë për nga merve është vecu Musaj alihin salatu vëssalam me atë që i ka fol Allahu, direkt. Edhe Ibrahimi alihin salam është vecu që Allahu e ka marë për mikun e ti të dashur, Ibrahimi alihin salatu vëssalam. Dhe për nga merit sallallahu anihin salam, Allahu ja ka dhanë të dyja këto vëqëri, që ka bë mikun e ti të dashur dhe i ka folur direkt, në sitratul mund teha 
Dhe aty, Allahu e ka urdhruar pengamerin sallallahu alaihi sallam për namaz. Dhe më thënë vetëm kjo, nëse analizon besimtari, e kupton se qka është rëndësia e namazit, dhe më thënë ki kynderim i madh që Allahu ja ka dhanë robit ti, Muhammedit sallallahu alaihi sallam, që i ka folë direkt, ja ka dhanë urdhrin më të vlefshëm, edhe më të rëndësishëm, që është urdhri për namazit. Pastaj, duke u këthy për nga meri sallallahu në se me ka taku prap Musa në alaih salam edhe i ka thonë që ka të ka urdhru zoti i ka thonë për nga meri sallallahu në se ose dhe më thonë që far urdhri të ka thonë zoti për umetin të ndë i ka thonë më ka obliku me 50 namaze i ka thonë Musa alaih salam këthev të zoti dhe kërkoj lehtësim sepse u meti jytë nuk do të mund të akryen këta. Pasi unë jam sëpërvu me ebe në Israel, edhe kam përvoj, apo eksperiencë. Atër është këthy për nga meri sallallahu anë sallam, edhe ka lutë Allahun për lehtësim, dhe Allahu i lërcuar i ka hequr pes namaze. Dhe është këthy të Musa alë sallam, i ka të regu se mi hoqi Allahu pes namaze, i ka thonë u meti jytë nuk do të mund të abenë këta, shko dhe kërkoj nështë, Allahu të letësim dhe kështu se cilën herë që ka shku për nga meri sallallahu në selem Allahu zoti i botës ja ka heq nga pes namaze dheri sa i ka thonë Allahu i lërcuar ja Muhammed inë hunë në khamsu salavatin kulle jomin vë lejle o Muhammed janë pes namaze qëto natë dhe dit kullu salatin bi ashrin fetil ke khamsu në salat më thonë se cilë namaze vlenë sa dhjetë namaze edhe këto jam pës dhjetë pra se ka thonë Allahu la ju bedelu l qawlu le deje në më thonë fjala ime nuk ndryson atë që e ka thonë Allahu pra nuk e ndryson nuk ndodhë që Allahu të bje kishman e kështu me radhë si që sëqerum ma herët pra pun të lajmeve e Pra Allahu ka urdhru për 5 djetë, edhe e kalon si 5 djetë, mirë po e ka lehtsu veprimin e robërve të ti, që të jetë vetëm 5, kurse shpërblimi për to është sigur 5 djetë. Pra Allahu në kitë mënyrë ja ka bë obligim këti umeti namazin, duke e ngritë për nga merin sallallahu anën sallem në shtatë, që jetë edhe përmi qildin e shtatë dheri të sidrat ul munteha dhe i ka folur direkt pa në dërmjetësim dhe ja ka po obligim këtë namaz pastaj atë natë ka zbrit për nga meri sallallahu anën sallam në tokë në kohën e sabahut edhe atë dit ka ardhë Gjibrili alihin sallatu wasallam në kohën e drejkës dhe ja ka mësu për nga meri sallallahu anën sallam mënyrën e faljes namazit dhe ja kam su kohët ditën e par dhe më thënë prej namazit drejkës ka fillu e ka urdhru që të faljet në fillim të kohës se cilës dhe më thënë drejki që një akësham i aci pas taj sabahun dhe ditën e dytë ka vazhdu kështu duke e urdhru të faljet në fund se cilës prej këtyre kohëve dhe i ka thënë kjo është kohë e namazit dhe namazit faljet mes këtyre dyjave dhe thot ka hapsir që të faljet kur do që t'i letësohet besimtarit nga fillimi i kohës dheri në fund ka thënë e salatu bejnë e hadhejni pra namazi është mes këtyre dy kove që të regon gjithashtu pra gjitha këto të regon për rëndësin e veçant të namazit mënyra e urdrit mënyra e mësimit edhe shpalje së regullave të namazit që të regon përndaj ka thënë Allahu inë në salate kenet ale lë mukminin e kitabë me ukuta dhe të të namazi është për besimtart obligim me kod caktuar pra e ka kohën caktuar kur fillon koha deri kur mbaron edhe mbrenda asaj koha besimtari e ka obligim të kryej namazin përndaj ka thënë për nga meri sallallahu anë sallem që këto pes namaze Allahu u e ka bërë obligim robërve të ti edhe ku shi kryen ato dhe kujdeset për to a i do të ketë drit dhe argument dhe shpëtim ditën e gjykimit kurse a i që nuk i kryen këto 
nuk do të ketë dritë, nuk do të ketë argument dhe nuk do të ketë shpëtim në ditën e gjikimit për para Allahut subhanahu të ala, por do të jetë me, me kokat e kufrit njërzimit me faraonin, hamanin, karunin dhe ubej bën khalef. Pastaj, ka thënë autori, pas kësaj, Allahu ju a ka bërë obligim hijretin, ju a ka bërë obligim hijretin besimtarve, edhe ata e kanë besu dhe e kanë pranu urdhin prej Allahut dhe janë darë prej familjeve dhe prej vatanit. Të thëtë, besimtarë të vërtet, e kanë, e, për, për, përse e kanë bërë këta? E kanë bërë për shkak të fes, për shkak të të uhidit. Më thënë, pas i kanë qenë të penguar, që ta shprehin të uhidin, ta falin namazin, ta kryin, dhe më thënë, ta, ta shfaqin fejnë e tyre, për këtë shkak janë largu, edhe janë largu prej gjithë të gjëve tjetër që ka njëri u të shtrejnë në dunja, janë largu edhe prej familjes, prej pasuris, ju kam betë në me këpasuria, ju kam betë toka, shtëpia, edhe vatani, dashuria për vatani, nuk ka njëri që nuk ka dashuri për atë dhe unë vetë. Ato propaganda që i bojnë, sikur janë diçka të veçant ata që e du në atë dhe unë e kështu me radhë, kjo është fjalë e kodë, sepse nuk mund gjesh një njëri që nuk e do vendin e vetë, ku ka linde, ku është rrit, nuk ka, ne, nuk dihet që ka njëri të atilë, se cili e do vendin e vetë, mirë po, dikush e le vendin e vetë për interesa tulta, për dunja, për bukë, ose për, të më thënë, për lukse dunjas, edhe kjo është mënyra më e pandershme e largimit prej vendit, kurse dikush e le vendin e vetë për të arrit knatsin e Allahut subhanahu e teale. Më thënë, a njëri që është një vend ku nuk mund të zbatoj fejnë e ti, nuk mund të kryj obligimet që ja ka bërë Allahu subhanahu e teale, e ka obligim të lërgohet për ati vendi. Pa marë para sushtë edhe në qëfë se është vendi në cilin ka lindë dhe është rrit. E jo ma si që bajnë shumë prej muslimanve që shkojnë nga vendi ku, ku, kanë, ku kanë lindur dhe janë rritur edhe shkojnë vendet e kufrit. Aty ku kanë pengesa për të adhuru Allahun subhanahu e teala. Prej më të lojlojshmëve. Edhe gjithashtu janë të postruar edhe të nënsmuar se punojnë pun, dhe më thëni punojnë pund që nuk i punojnë njerëzit ati vendi. Më thënë edhe, edhe zanatet edhe pund që i bajnë janë prej nivelit më tullt, edhe gjithashtu nuk kanë të drejt të akryjnë atë që ka obligu Allahu subhanahu e ta'ala, ose direkt, ose indirekt. Të më thonë, ose kanë dales direkte, që mos shfaqen diska prej islamit, ose vetë vetës janë dalojnë, i bajnë autocenzur, për shka këtë interesave të ultat të dunjas. Nuk ka dushim se kanë obligim që të largohen prej atyre vendeve, edhe të shkojnë aty ku kanë krenari edhe kanë ku janë vetë, dhe më thënë zote vetë vetës, për të adhuru Allahun subhanë të ala, sepse vetëm aj që është rob i vërtet i Allahut, i plot, aj është i zoti vetë vetës edhe është njëri i lirë. Për ndrysh aj që nuk e adhuron Allahun si duhet ose largohet për e adhurimin ndaj Allahut, aj është rob i diçka tjetër. Më thënë është rob i dinarit, i dërhemit, i këmishës e kështu me radhë. Pra sahabet janë largu prej vendit tyre të dashur, me kja nuk ka qenë me probleme ekonomike, as politike, në realitet me kja ka qenë qendra e, e, e gadisullit arabik, ka qenë vendin nderum, njerë banor të me kjes kanë qenë të nderuar, dhe normalisht se ju ka ardhë risku nga gjitha anët, Mirë po, me gjithat, janë largu për e ati vendi, për shkak të adhurimit ndaj Allahut subhanahu e teala. Pra ndaj nuk i jepet dashuris ndaj Allahut, nuk i jepet përparsit, më thënë, as gjëje në këtë dunja, ndaj dashuris ndaj Allahut edhe ndaj i badetit të Allahut subhanahu e teala. Nuk ka përparsi dashuria ndaj askujt, dashuria ndaj vatanit, dashuria ndaj, ndaj familjes, 
ose ndaj pasuris, tjera, tjera, më thëna zë gjenë nuk ka përparsi, përpara dashuris, ndaj Allahu të dhe nuk ka zë përparsi para në nështrimin ndaj Allahu të subhanahu wa ta'ala. Hijreti është liqë që vazhdonë dheri në ditën e gjykimit, si ka thonë për nga meri sallallahu alihi wa sallam, ka thonë Hijreti është dy lojesh, një është antah gjurës se i at, të më thënë që të largohesh prej punëve të këshia, të më thënë është Hijret, që t'i lësh e pëshet, dhe vijuese, dhe vejpra të këshia, të largohesh prej tyre në udhëzim dhe në rrugën e drejt. Edhe lojt jetër është, në të hajgjira ilë Allahi wa rasulihi, të më thënë që të shpëngullesh për të Allahu dhe i dërguar i ti, Ka thënë, Wala të në katiju l'hijratu ma të kubbilat i tëwbe. Dhe thëtë, hijreti nuk ndërpritet, për deri sa pranohet tëwbja. Dhe ka thënë, Wala të zalu tëwbe të makbulatan hatta të thëllu a shëmsu min al-maghrib, kurse tëwbja vazhton të pranohet, deri sa të lind djeli nga përëndimi. Fa idha talat të bia ala kulli kalbin, bima fihi wa kufje në nësul amel, kur të lind të djeli nga përëndimi, atëherë si cila zemër vullose të ashtu si qështë, dhe njerëzit nuk kanë pëse të punojnë ma, të më thënë kryet puna, kryet pëndimi, edhe atëherë vjen kiameti. Gjithashtu ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wa sallam, la të nëkati'u l'hijratu ma damel aduvu ju qatil, të më thënë hijreti nuk ndërpritet për deri sa armiku luftën, Për deri së armiku në lufton, hijreti vazhdon si ligj i shëriatit. Dë thëtë besimtartë, pra e kanë pranu të uhidin, e kanë falë në masin, dhe e kanë pranu hijretin dhe e kanë vepru, janë shpërngull për të Allahu dhe i dërguar i ti. Edhe Ebu Bekri radhjallahu anhu ka bënë hijret njëherë para për nga merit sallallahu anhu sallam. Dhe më thënë gjithë sahabet janë shpërngull, edhe manë fund është shpërngull për nga merit sallallahu anhu sallam me Ebu Bekri radhjallahu anhu. Por Ebu Bekri edhe njëherë ma herët është shpërngull, është njësë dhe më thënë tikë prej mekës, pasi e kanë pëngu, edhe e kanë persekutu, e kanë maltretu, atëherë është largu prej mekës. Pra Ebu Bekri që ka qenë prej familjes më fisnike edhe më të ngritu nja prej familjeve më të ngritu ra në meke me pozit më të lartë me pasuri shumë të madhe më thënë ka dal prej mekes për të adhuru Allahun subhanehu e teale edhe ka uftu një dit ose dy dit si që transmitona e shira dhe Allahu anha pra ka kërku leje prej për nga merit sallallahu anhe sërën për hijret edhe i ka thonë për nga meri sallallahu anë sëmë, daj, ka dal prej mekës, ka uthu një dit ose dy dit, dhe është taku me një njëri që quet Ibnu Dagne, prej fisit të benu Harith ibn Yezid. Atëherë, kurse kjo ka qenë gjithashtu njëri me respekt edhe me pozit lartë, i ka thonë ku përshko në Ebu Bekr, ka thonë më kanë nëzirë popullim, edhe më kanë shqetsu, më kanë ngushtu meken, dhe të thëtë. Ka thonë pëse, i ka thonë kjo Ibn Dakhne, pëse pra me ta banket popullit, ti e njeri që kësë jelje të mirë, që është kanësëm, dhe më thonë, shëqërimi me ty është i kanësëm, ndihmon ku ka nevoj, bën pun të mira, u je pa tyre që s'kam, dhe më thënë, pëse ty me të nëzirë njerëzit, i ka thënë këthehu në meke, se ti do t'jeshtë në nëmbrojtjen time. Dhe më thënë, ka qenë njeri me pozit, që kur ka thënë diçka, është dashtë ta respektojnë. Kështu që është këthi bashkë me Bubekrin, ka shku aji në meke, edhe ka thënë, ka bërtit, o kurejsh, unë e ka marë i bënë e bi kohafën, dhe më thënë, Abdullaj bënë e bi kohafë, Bubekri, radiallahu anhu, ka thënë e ka marë në nëmbrojtje, kështu që asë kush të mos këtë pun me të përveç se me të mirë. Atëherë, 
janë largu, janë jan ruajtur, dhe më thonë, për shka këtë fjales të Ibn Dagnes, dhe Ebu Bekri, radiallahu anhu, e ka pas vendin ku është fal, në, dhe më thonë, për rreth murit të oborit të ti, dhe më thonë, është fal, e ka bon si gjami, dhe më thonë, një dhom, për rreth murit të oborit, edhe aty është fal. Mi po, kur është fal dhe ka ledzu Kur'an, ka qenë që sumë ka qarë, edhe njerëzit duke kalu, ka dëgju dikush edhe kanë fillu të mblidhen edhe si të mos grat, fmit edhe robrit që kanë qenë sklevrit në meke e kanë dëgju i ka pëllqy shumë, njëherë ka qenë edhe njëri respektum me, me vler, me maturi, me pozit edhe kër e kanë dëgju duke ledzu kuran fjallën e Allahut edhe duke qarë e kanë dëgju shumë prej tyre kanë pranu islamin Shumë njerës kanë fillu të apranon islamin nga namazi e bubekrit, radhiallahu anhu. Atëher, kanë shku kurejshit të Ibn Dëkhne, edhe janë anku. Kanë thonë, ti nuk e ke mbrojt e bubekrin që të nështjetsoj neve. Të më thonë, ti për mërë në mbrojt e mirë pajnë të ashtë neve për nasulmon. Edhe, sepse aji e falet, edhe kur kur këndon, ashtë i but dhe kështu që gjithashtu ka pas pozita dhe respekt dhe ne kemi frik për fmit dhe grat tona, se njerës të dopt prej mesit ton, se mundet mi mashtru, mi u bo fitme mi, laku, mi largu prej fest ton dhe ka thon hajde në meke dhe thuj let falet më renda në shpit vet, sa të doj dhe më thonë kjo është mos besimtart se ci, dhe më thënë s'ka nevoj për s'qarimet shumë të besoj që se cili e di në vendet e kufrit, s'ka thonë se cili është i lirë në fejnë e ti nuk ka e, kufizime dhe nuk ka shtypje për askan mirë po, na për shpia mos t'i shofë as kush mos t'i shofë ata banor tjert ati vendi që si falet namazi, që ka ledzohet në kuran që ka është islami dhe më thënë ju, në shpi mund t'i mundes s'ka dusë bash, po vetëm mos e shfaqë edhe kjo nuk është e re, nuk është kjo shpikje demokracis, kjo është gjithmon mos besimtar të këtë e kanë pas të thët, e ka, ata e din se bubekri nuk mund të nëzjerin prej festi, po të pak të në lethi në shpi, let falet aty, qka do e let boj po, mos ta dëgjojnë të tjert atëher ka shku ibn Dakne, në meke është taku me bubekrin, edhe i ka than, unë nuk të kam marë në brojtje që ti t'ju pengosht ashtë, dhe thët unë ka Subhanallah dhe në kohën tonë rastet në gjajshme Se dikus del mbrojt jetë drejtave të musliman dhe kështu edhe musliman Ju bjetë fikt nga fjala e dikujt një mos besimtari e kështu Kriministri i këti venit i ati venit Mirë po ata nuk e kanë këtë mbrojtjen për që të përhapet islami Edhe kjo gjithashtu i ka thonë Unë nuk të kam mbrojtje që t'ju pengos tjerve edhe t'i shqetsos të tjert ka thon për, hinë në shpiton e falu edhe, ë, ose hinë në shpiton e bën qka dus dhe të t'i e kje mbrojtjen time ama vetëm në shpiton e jo me dal me thirë në islam i ka thon e bubekri atë t'a kthej ty garancin, dhe më thon mbrojtjen që ma ke dhon, edhe t'i e mi knaqyr vetëm me mbrojtjen e Allahot subhanahu wa ta'ala atë her i ka thonë ibn Dagne pra këthema mu atë i ka thonë e bubekri ta kam këthy atë her ka dal pra përneke ka thonë o kurejsh ibn e bu kohafe ma ka këthy garancin time ose mbrojtjen kështu që ju e një të lirë që ka bani me njeri unë tuaj pra e bubekri e ka refuzu mbrojtjen e kujtë e qoftë nëse kjo siel sakrifikim në diçka prej fes dhe thët nuk ka interes për ndu një që mundet me bën që njeri u të bën e kompromis me adhurimin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala ja ka këthi edhe kam bet vetëm mbrojtjen Allahut ka vazhdu prap shqetsimi edhe maltretimi e kështu me radhë deri sa janë shpërngull bashk me pengamerin sallallahu alaihi sallam në Medine edhe kjo është bindja edhe qëndrueshmëria në fejnë Allahut 
sepse tash se cili e di ku janë shte bubekri dhe ku janë armiqës e ti edhe kundrështarët e ti deri sot edhe deri në ditën e gjukimit ata që e urrejnë edhe që e luftojnë wallahi ata janë njësoj sigur e bugjehli edhe për krasit e ti që kanë qenë që kanë luftu për nga merin salalansëm dhe bubekrin ata që e luftojnë e bubekrin e luftojnë edhe për nga merin salallahu alaihi sallam prandaj ku do që janë edhe nëse e mërtojnë kështu ose ashtu ata janë armiqë të Allahut dhe për nga merit sallallahu alaihi sallam se cili që fletë keqë për e bubekrin radhiallahu anhu ose dikon tjetër prej sahabëve pas taj thot autori rahimallah në Medine kër janë shpërngull Allahu u a ka bërë obligima gjerimin dhe ata e kanë pranu dhe e kanë praktiku e kanë zbatu, e kanë agjeru Ramazanin me dine pastaj Allahu i ka urdhruar që të luftojnë për mbrojtjen e kësaj feje edhe ata e kanë marrë këtë këtë urdhër të Allahut me zemër të hapur dhe të knaqme me besim me palu haqmëri, edhe kanë luftu bashkë me pengamerin sallallahu anë e sëllim. Pra ndaj kjo është të meti maj mirë, pra ata që kanë qenë kone pengamerit sallallahu anë e sëllim, janë gjenerata maj mire njërzimit. Nuk kanë pas lu haqmëri ose dyshim. Nuk kanë thonë, si s'kanë thonë bënu Israel, fedheb ante wa rabbu ke fëqati la, i kanë thonë Musajt alë e sëllim, shkoti me zotit të në lufto, inna ha huna kajdu, në këtu, në këtu do të presim. Por, kanë thonë sahabet, edhe i kanë thonë nuk themi si që kanë thonë bënu Israel si që kanë thonë bënu Israel, Musajt e Resinam po ne themi, shkoti me zotin të në lufto kunder mos besimtarve dhe ne do t'jemi për krateje, do t'jemi që të ndihmojme dhe për krahim pra ndaj ka thonë Allahu, kun të mëkhajra ummetin u khrigjat lin nas pra ju jeni ummeti me i mirë, populli me i mirë kujti drejtojt sahabëve edhe pasuezve të sahabëve jo kunder shtarve të sahabëve pra shumë kanë qef me market a jetë, mirë po nuk i takon atyre që nuk u është drejtu u është drejtu sahabëve kur ka ardhë shpallja për nga merit së lëllanë se mua ka lezu sahabëve, kun të mëkhajra ummetin u khrigjët linë nësë, ju e një populli maj mirë që është në zirë për gjithë njerëzimit njerëzit matë mirë edhe normal aty kanë hise ata që janë pasu e së vërtet sahabëve jo ata që e kundrësojnë u dhe në sahabëve pra ju një populli me mirë të mëru në bil ma'rufi u atë në hëmë në anil munkër u atë u minu në bil la urdroni për të mira, ndaloni për të kësia dhe besoni në Allahun pas taj ka ardhë hadzi e kështu me radhë dhe atëherë Allahu ka thënë e ljome e kmel të lekun në dinekun të më thënë sot ju a plëtsova fen edhe e përsosa dhuntin ti me ndajush dhe jam i knaqër që feja juaj tjetë islami pra ndaj imani i vërtet pra iman edhe islam ose fe është besim me zemër shqiptim me goj edhe veprim me trup të më thënë me vepra të dukshme pra ndaj ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam buni el islamu ala khamsin pra islami është ndërtuar mbi pes shtylla edhe kete kanë kundrësuar vetëm mërgjet të cilët kanë thonë se asë këto për shtylla nuk janë më rëndësi me disa lojet tyre edhe grupet ndryshme për cilët do të flasim në mësimin e radhës me lejen dhe me ndihmen e Allahut subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lem wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad Subhanak Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً